ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனிதுரிமைகள் கூட்டத்தொடர் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இணை தலைமை நாடுகளில் மிக பிரதான பங்கு வைக்கக்கூடிய கனடாவினுடைய தற்போதைய செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்கின்றன மனிதுரிமைகள் கூட்டத்தொடரில் கனடாவினுடைய பங்களிப்பு இம்முறை வளமைக்கு மாறாக எப்படியான விதத்தில் அமைந்திருக்கின்றது பொறுப்பு கூறல் விடயத்தில் இலங்கை அரசுக்கு கனடிய அரசிடமிருந்து எப்படியான பதில்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது தொடர்பில் அறந்து அறிந்து கொள்வதற்காக கனடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் கனடாவினுடைய அரசினுடைய அரச தரப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருக்கக்கூடிய கரி ஆனந்த் சங்கரி அவர்களை உண்மைகள் நிகழ்ச்சியோடு இணைத்திருக்கின்றோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் தமிழ் வணக்கம் எல்லோருக்கும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் மனிதுரிமைகள் கூட்டத்தொடரில் கனடாவினுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்கின்றது பல வருடங்களாக கனடா வந்து ஒரு முக்கியமான பணி யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில செஞ்சு வந்து வார ஒரு நாடு இந்த இந்த செஷன்ல நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் கனடா வந்து கோர் குரூப் அந்த சொல்ற அந்த குரூப்ல இருக்கிறார்கள் கோர் குரூப் ஆன் ஸ்ரீலங்கா அந்த குரூப்ல அவர்கள் பணி செஞ்சு கொண்டு வாரார்கள் அதுல வந்து பிரிட்டானியா மற்றது மேசடோனியா மட்டினேக்ரோ மற்ற ஜெர்மனியோட சேர்ந்து இப்ப வந்து மலாவியும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஸோ இந்தல இந்தல நாடுகளோட சேர்ந்து ஒரு புது ரெசல்யூஷன் இந்த முறை கொண்டு வர வேணும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் கனடா வேலை செஞ்சுட்டு வேற இது எங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட்டி டேஷ் ஒன் ஃபோர்ட்டி டேஷ் ஒன் வந்து கன்சென்சஸ் ரெசல்யூஷனாக நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டும் திருப்பி ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகும் நாங்கள் அதை ரினியூ பண்ணக்கூடிய ரினியூ பண்ண வேண்டிய நிலைமை இருந்தது என் அந்த நேரம் இருந்த இலங்கை அரசாங்கம் வந்து யூஎன் சிஸ்டத்துக்குள்ள நேர வேலை செய்ய வேலை செய்யலாம் என்ற ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த நிலையில் வந்து ஒரு கன்சென்சஸ் ரெசல்யூஷனாக நாங்கள் தேர்ட்டி டேஷ் ஒனும் ஃபோர்ட்டி டேஷ் ஒனும் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் ஆனால் இந்த யூஎன் ஹை கமிஷனோட ரிப்போர்ட் நாங்கள் மிஷல் ஹை கமிஷனோட ரிப்போர்ட் நாங்கள் எடுத்து வடிவாக பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் வந்து இன்டர்னல் மெக்கனிஸ் மெக்கனிசம்ஸ் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு பாவிக்கிற இன்டர்னல் மெக்கனிசம் மெக்கனிசம்ஸ் இலங்கையில் வந்து வேலை செய்யவில்லை இவ்வளோ காலம் வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருடம் இருக்கும் எங்கள் போராட்டம் முறிஞ்சு இந்த பன்னெண்டு வருடங்களில் இலங்கை அரசாங்கம் சரியான மெஷரிசம் ஸ்டெப்ஸும் இருக்கவில்லை அக்கௌண்டபிலிட்டியை கொண்டு வரத்துக்கு அந்த நிலையில் வந்து சர்வதேச நாடுகளுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு கடமை இருக்குது இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியை வந்து வேற வேற நிலையில் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஒரு கடமை இருக்குது அந்த அந்த நிலையில் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் ஹை கமிஷனர் வேண்டுகோள் வந்து கமிஷனர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து அடிஷ்னல் ரீசோர்சஸ் அவர்களுக்கு தேவைப்படுது வேற இன்னும் இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்யறதுக்கு தேவையில் இருக்குதுன்னு அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் சர்வதேச நாடுகள் வந்து யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அண்ட் பிரின்சிபலில் அவர்களுடைய தேசிய சட்டத்தின் வச்சுக்கொண்டு ஒவ்வொரு மெம்பர் ஸ்டேட்ஸும் வந்து அவர்கள் இலங்கையில் நடந்த இனப்பலக பருகொலை வார் கிரைம்ஸ் கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டிக்கு இதண்ட கேஸ்கள் வந்து கொண்டு வர வேணும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் அதுக்கு மேலாக சொல்லியிருந்தார்கள் டார்கெட் சாங்ஷன்ஸும் அவர்கள் கொண்டு வர வேணும் என்று அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் அதுக்கு 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 மிக முக்கியமாக சொல்லியிருந்தார்கள் இலங்கையை வந்து இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு வந்து யூஎன்எம் யூஎன் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸும் வந்து ரிஃபர் பண்ண வேண்டிய அப்ளிகேஷன் இருக்கு கூட அவர்கள் ரிமைண்ட் பண்ணியிருந்தார்கள் அந்த நிலையில் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த ரெசல்யூஷன் நாங்கள் ஹை கமிஷனோட ரிப்போர்ட் ஒரு அத்திவரமாக வச்சுக்கொண்டு தான் இந்த இந்த ரெசல்யூஷன் இந்த முறை வருது ஆனால் இந்த ரெசல்யூஷன் என்ன தெரியும் பல விதமாக நாங்கள் இதை பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு ஆனால் என்ன பொறுத்தவரையில் நாங்கள் இதை எங்க பார்க்க வேணும் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு வந்து யூஎன் ஹை கமிஷன் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்ற ரிப்போர்ட் ஓஐஎஸ்எல் ரிப்போர்ட் என்று சொன்ன சொல்ற ரிப்போர்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலில் வந்து அவர்கள் டேபிள் பண்ணியிருந்தார்கள் அதில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தார்கள் வார் கிரைம்ஸ் அண்ட் கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி நடந்திருக்குது அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பல தமிழ் மக்கள் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மற்றது 
இலங்கையில் இருந்து கூட பல பேர் அவர்கள் தங்கள் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவர்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணி எவிடன்ஸோட கொடுத்துருக்கிறார்கள் இந்த முறை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த இந்த இப்ப வார ஒப்பந்தம் உண்மையில ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து பதினஞ்சாம் ஆண்டு வர வேண்டி வந்திருக்க வேண்டிய ஒரு ரெசல்யூஷன் தான் என்ற கருத்து ஆனா அந்த நிலையிலே கொண்டு வர இயலாது ஏனென்றால் அப்ப வந்து இலங்கை அரசாங்கம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் தாங்கள் எங்களோட வேலை செய்யுங்கோ நாங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹைபிரிட் கோர்ட்னு நாங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நாங்கள் அக்கௌண்டபிளி நாங்கள் இன்டர்னல் மெக்கானிசிக்லால நாங்கள் கொண்டு வருவோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஃபோரின் ஃபோரின் அண்ட் காமன்வெல்த் ஜட்ஜஸையும் நாங்கள் அதுக்கு பாய்ப்பம் வந்து ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கடந்த ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆக அதுல ஒரு விதமான முயற்சியிலும் வந்து இலங்கை அரசாங்கம் இருக்கவில்லை அந்த நிலையில் வந்து மேல இந்த இப்ப இருக்கிற ரெசல்யூஷன் அதுல குறிப்பாக நான் சொல்ல போறது வந்து ஆப்ரேட்டிங் பேராகிராஃப் சிக்ஸ் வந்து அடிஷனல் கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மே இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கேதரிங் ஆஃப் அடிஷனல் எவிடன்ஸ் வந்து கிளியராக இதுல போட்டிருக்கார்கள் இந்த சர்வதேச நீதிமன்றம் பொறிமுறையினை கோருவதற்கு தமிழர் தரப்புக்கு போதுமான நியாயப்பாடுகள் இல்லை அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நீங்கள் ஒரு சிரேஷ்ட சட்டவாளராக இருந்தவர் அதே போன்று மனிதுரிமைகள் ரீதியிலும் உங்களுக்கு இருக்கிற அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இந்த அதாவது சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் ஆம் என்ன பொறுத்தவரையில் வந்து ஐசிசி என்று சொல்ற அமைப்பு வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவர்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக அவர்கள் ஒரு இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் குறிப்பாக இலங்கையில் நடந்த வார் கிரைம்ஸ் கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ் ஹியூமனிட்டி அண்ட் அண்ட் ஜெனசைட் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டிய கடமை ஒன்று அவர்களுக்கு இருக்குது ஆனால் எங்களே தெரியும் வந்து ஐசிசிக்கு ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக செய்ய போகிறது என்று நாங்கள் சொல்லலாது இது இதுக்கு பல வித்தியாசமான வழிகள் இருக்குது ஆனால் எங்களே தெரியும் ஐசிசி பொறுத்தவரையில் இப்போ அந்த ரிஃபரல் வந்து உண்மையில் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள் ஏனென்றால் நாங்கள் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் எடுத்து பார்த்தோம்னால் அஞ்சு நாடுகளுக்கு வீட்டோ இருக்குது அதில் குறிப்பாக ரஷ்யா அண்ட் சைனா வந்து என்ன நாங்கள் முயற்சி எடுத்தாலும் அவர்கள் பிளாக் பண்ணுவார்கள் என்று நான் 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 நம்புறேன் அதே நேரத்தில் வந்து வேற இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் என்று இருக்குது மற்ற ட்ரிபிள் ஐஎம் மெக்கானிசம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வேற நிலைமை நிலையில நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் மயன்மார் மாதிரி நிலையில நாங்கள் அதை பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் இதில் ஒன்றும் வந்து இந்த ட்ரிபிள் ஐஎம் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு 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 ப்ராசிக்யூட்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் அவர்களுக்கு இல்லை அதாவது ஒரு ஆள் குற்றம் செஞ்ச ஒரு ஆளை வந்து ஒரு கோர்ட்டில் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு எதிராக கேஸ் கொண்டு வரக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் அதை பார்க்கவில்லை இவ்வளோ காலத்தில் நாங்கள் யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்று எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் அது அதில் சில முன்னேற்றங்கள் இருக்குது நாங்கள் சில நாடுகள் அந்த யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ிருக்கிறார்கள் <laughs> 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 <
ஏழு ஏழாவது ரெசல்யூஷனாக நாங்கள் இதை இதை பார்க்கிறோம் எங்களை தெரியும் முதலாவது ரெசல்யூஷன் லெவன்த் ஸ்பெஷல் செஷன்ல வந்த ரெசல்யூஷன் மே டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்த ரெசல்யூஷன் வந்து இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக வந்த ரெசல்யூஷன் அதுக்கு பிறகுதான் வெல்கம் பண்ணி வந்திருந்தது அதுக்கு பிறகுதான் நாங்கள் ஒரு ப்ரொக்ரஷனை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அதுல அதுவும் வந்து கடந்த தேர்ட்டி டேஷ் ஒன்னும் ஃபோர்டி டேஷ் ஒன்னும் அவர்கள் சொல்ற மாதிரி கன்சென்சஸ் ரெசல்யூஷன் அதாவது இலங்கை அரசாங்கமும் சேர்ந்து வந்த கொண்டு வந்த ஒரு ஒப்பந்தம் தான் இது வந்து அவங்களை அவர்களை எதிர்க்கவில்லை அதனுடைய இதே தான் இதுதான் முதல் தரவையாக ரெண்டாயிரத்தி நினைக்கிறேன் பதினா பதினாலாம் ஆண்டுக்கு பிறகு முதல் தடவையாக இலங்கைக்கு எதிராக ஒரு ரெசல்யூஷன் கன்சென்சஸ் இல்லாம நாங்கள் சர்வதேச நிலையில கொண்டு வார வார ரெசல்யூஷன் இது அந்த ரீதியில அதாவது நடைமுறை சாத்தியங்களுக்கு அப்பால் அதாவது பீட்டோ அதிகாரத்தோடு இருக்கின்ற நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் ஐசிசி என்பது எதிர்காலத்தில் சாத்தியப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றதா அதாவது பூகோள் அரசியல் என்ன பொறுத்தவரையில வந்து எங்க எங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு நடந்த அநியாயங்கள் வந்து நிச்சயமாக ஒரு சர்வதேச நிலையில் அது வந்து இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ஆக இருக்கலாம் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆக இருக்கலாம் அதனால ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் மெக்கானிசம் ஆக இருக்கலாம் நாங்கள் கம்போரியால நாங்கள் கம்போரியன் கம்போரியால நடந்த விசாரணையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு நிலையில் வந்து சர்வதேச பொறுப்பு சர்வதேச நாடுகளுக்கு வந்து இலங்கை அரசாங்கம் பொறுப்பு கூற வேண்டிய சந்தர்ப்பம் நிச்சயமாக வரும் அது இப்போதைக்கு இன்றைக்கு இந்த ரெசல்யூஷன்ல அது வர போறதில்லை என்றுதான் இன்றைய கணிப்பு ஆனால் நிச்சயமாக அந்த அந்த பாதையில் நாங்கள் போய்கொண்டிருக்க வேணும் எங்களுக்கு வந்து இப்ப இப்ப கடந்த பன்னெண்டு வருஷமாக நான் நினைக்கிறேன் திருப்பி திருப்பி நான் ஒரே உரிய தான் சொல்றேன் வந்து இது நாங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நாங்க போய்கொண்டிருக்கல வந்து நாங்கள் எங்க எங்களை எங்களுக்கு நடந்த அநியாயம் வந்து அஹ் அதுக்கு நீதி கிடைக்க வேணும் என்றதுல வந்து நாங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் எல்லாரும் தெளிவாக இருக்க வேணும் அதுக்கு நாங்க போற பாதையும் வந்து சரியான பாதை என்று நான் நான் சொல்லுவேன் இது வந்து பர்ஃபெக்டான பாதை என்று இல்லை இதுல வந்து பல பல தடவையில் எங்களுக்கு டிட்ராக்ஷன் வரலாம் அது நாங்கள் இப்ப கடந்த ரெண்டாயிரம் கடந்த அஞ்சு வருஷம் என்ன பொறுத்தவரை நாங்கள் ஓரளவுக்கு நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த இலங்கை அரசாங்கத்தாலே அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஹேர்டல்ஸ் வரலாம் ஆனால் எங்களுக்கு முடிய போற இடம் வந்து நாங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷனலி சாங்ஷன்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசமா தான் அது இருக்க போகுது அது வந்து ஐசிசியாக நிச்சயமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஐசிசி வந்து இந்தியா நிலையில பார்க்கல கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்காண்டி நாங்கள் அதை சாத்தியப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறிக்கொள்ளலாம் இல்லையா என்னை பொறுத்தவரை அது அதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் வர வாரத்துக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அது அதை வந்து நாங்கள் டிஸ்கவுண்ட் பண்ண இயலாது அதே நேரத்தில் வந்து இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸும் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு பாதை நாங்கள் இப்போ மயன்மாரில் நடந்த ஐசிஜே இனப்பரு கொலைக்கு வந்த கேஸ் வந்து மயன்மார் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போட்ட கேஸ் வந்து கேம்பியா நாடு கொண்டு வந்த கேஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ல தான் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதனுடையாக நாங்கள் எங்கள் லாங் டேர்ம் எங்களோட எங்கள பயணத்துல வந்து நாங்கள் தெளிவாக இருக்க வேணும் இந்த இந்த பொறுப்பு பொறுப்பு குரல் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் செட்டிங்ல இன்டர்நேஷனலி சாங்ஷன் பண்ணி நிச்சயமாக ஒரு 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 ஒன் ஆஃப் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் அவுட்லெட்ஸ்ல அது அது வரலாம் என்று நான் நான் நிச்சயமாக நான் நான் நம்புறேன் அதுக்கு நாங்கள் வேலை திட்டம் நாங்கள் இன்னும் செஞ்சு கொண்டு போக வேணும் கனடாவில் தற்பொழுது இலங்கைக்கான தூதுவர் நியமனம் பெற்று இன்று வரை இழுபறியில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அதாவது ஒரு இராணுவத்தினுடைய ஓய்வு நிலை அதிகாரி ஒருவதை அங்கு நியமித்திருப்பதாகவும் அதனை கனடிய அரசு ஏற்கவில்லை என்கின்ற கருத்தும் கூறப்படுகின்றது அதில் தற்போ கனடாவினுடைய உள்ளக சட்டத்தின் அடிப்படையில் போர்க்குற்றம் அல்லது போர் தொடர்பான விடயங்களோடு தொடர்புபட்டவர் உயர்நிலை பதவிகளில் நாடு சார்ந்த விடயங்களில் வர முடியாது என்கின்ற சட்டம் அழுத்த திருத்தமாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கையினுடைய தூதுவர் விடயத்தில் கனடாவினுடைய நாடாளுமன்றம் அதனும் அதற்கும் அப்பால் கனடாவினுடைய அரசினுடைய நிலைப்பாடு அப்படி இருக்கின்றது எங்களை பொறுத்தவரையில இவர் இப்ப இப்ப வந்திருக்கிற நாமினேஷன் கனடியன் ஸ்ரீலங்கன் ஹை கமிஷன் டு கனடா வந்த நாமினேஷன் வந்து அந்த கன்சிடரேஷன்ல இருக்குது இந்தியா நிலையில வந்து கனடா அந்த போக்கஸ் வந்து இந்த யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் ரெசல்யூஷன்ல தான் நாங்கள் வேலை திட்டம் இவ்வளகாலம் நடந்து கொண்டு வந்திருக்குது இந்த ரெசல்யூஷன் முடிஞ்ச பிறகு நாங்கள் தேவையான முடிவுகள் இதை சம்பந்தப்பட்ட முடிவுகள் நாங்கள் எடுத்து 
அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் என்று நான் நம்புறேன் இந்த கால பகுதியில் மனிதரிமைகள் சபையினால் இந்த பிரேரணை நிறைவேற்றப்படுகின்ற பட்சத்தில் கனடிய அரசினுடைய கண்காணிப்பு அல்லது இது தொடர்பிலான முழுமையான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கின்ற விடயத்தில் கனடா கனடிய நாட்டினுடைய பங்களிப்பு எவ்வகையில் இருக்க போகின்றது எங்களை எங்களை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் எங்கள் கவனிச்சிருப்பியல் வந்து இந்த யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலில் ஹை லெவல் செக்மெண்ட் என்று சொல்கிற செக்மெண்டில் வந்து மினிஸ்டர் மார்க் கார்னோ அவர்கள் அவர்கள் நீங்கள் எங்கள் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் அவர்கள் நேரடி சந்திப்பில் வந்து அவர்கள் இலங்கையை பற்றி இலங்கையில் நடந்த கிரைம்ஸை பற்றி அவர்கள் தெளிவாக அவர் சொல்லியிருந்தார் அவர் அவர் வந்து ரீட்ரேட் பண்ண பண்ணியிருக்கார் கனடா என்ற பொசிஷனும் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த நிலப்பாரம் அதாவது அக்கௌண்டபிலிட்டி வந்து மிகவும் முக்கியம் இலங்கையில் பீஸும் ரெக்கன்சிலியேஷனும் வரவணும் என்றால் நிச்சயமாக அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாமல் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நாங்கள் போயலான்றது வந்து தெளிவாக அவர் அவர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜில் சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கா பற்றி நடந்த இன்டராக்டிவ் டயலாகில் வந்து இங்கே பார்லமெண்ட்ரி செக்ரட்டரி ராப் ஆலிஃபாண்டும் வந்து அதை திருப்பி ரீட்ரேட் பண்ணிருக்கார் இந்த ரெண்டு பொசிஷனும் வந்து எங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ திருப்பி திருப்பி பல தடவை கன்சிஸ்டண்டாக சொன்ன பொசிஷன் தான் இவர்கள் ரீட்ரேட் பண்ணியிருக்கார் அதாவது கனடாண்ட பொசிஷன் வந்து இலங்கையில் அக்கௌண்டபிலிட்டி அதாவது நடந்த இன்டர்நேஷனல் கிரைம்ஸுக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாமல் இலங்கை அரசாங்கமோ இலங்கை நாடோ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறாது அதாவது பீஸ் அங்கே வரப்போறதில்லை ரெக்கன்சிலேஷன் வரப்போறதில்லை அங்கே ஒன்று சேர்ந்து மக்கள் இருக்கக்கூடிய நிலை கூட வரப்போறதில்லை நாங்கள் அந்த உண்மையும் ட்ரூத்தும் ஜஸ்டிஸும் அக்கௌண்டபிலிட்டியும் நாங்கள் அதில் இலங்கையில் ரியலைஸ் பண்ணாமல் விட்டால் அந்த ரீதியில் வந்து கனடா எங்களுக்கு ஏற்ற எங்களுக்கு பலம் எவ்வளோ பலம் இருக்கோ அந்த அளவு ஸ்ட்ரெங்த்தும் வந்து நாங்கள் அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு அந்த அந்த மோட்டிவேஷனுக்காண்டி நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் உங்களுடைய நாட்டினுடைய தூதுவர் இலங்கையிலே தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தார் நான் ஆழமாக இலங்கை அரசினால் பின்தொடரப்படுகின்றேன் நான் சந்திப்பு தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு செய்தி வெளியிடுவதற்கு முன்னராகவே என்னுடைய செய்தியை அவர்கள் அறிந்திருக்கின்றார்கள் நான் ஆழமான அவர்களுடைய பார்வைக்குள் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் என்று அவருடைய உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் தளத்திலே அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சிவில் சமூக பிரதிநிதிகளுக்கும் இதே விதமான அழுத்தமும் அவர்கள் மீதான ஒரு விதமான ஒரு விதமான அழுத்தத்தோடு கூடிய மிரட்டல்களும் தொடர்கிறது உங்களுடைய நாட்டின் தூதுவருக்கே அங்கு இந்த நிலைமை என்றால் அங்கு இருக்கக்கூடிய சிவில் சமூகத்தினுடைய நிலைமையை நீங்கள் ஒரு மனிதரிமைகள் ஆர்வலராக எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இந்த உங்களுடைய நாட்டு தூதுவருடைய அந்த செய்திக்கு எதிர்வினையாற்றியதா கனடிய அரசு நீங்கள் நீங்கள் சொல்ற நீங்க கேட்கிற கேள்வியிலேயே வந்து பதில் இருக்குது தமிழ் தொடர்ந்து <laughs> அவர்கள் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கொண்டு வருவார்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ஆனால் இந்த நிலையில் தமிழ் இந்த கடந்த ஒரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு கிழமை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு முக்கியமான விரியம் தான் எங்களுக்கு இப்ப இருக்குது அது வந்து அதாவது யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில வர ரெசல்யூஷன் தான் எங்களுக்கு சிங்குலர் போக்கஸ் ஆக இருக்குது ஸோ பப்ளிக்லி என்ன நாங்கள் கமெண்ட் பண்ணாலும் வந்து யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் சம்பந்தப்பட்ட ரெசல்யூஷனை பற்றி தான் அவர்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவார்களுடைய அடிஷனல் வேறு நடக்கிற இதில் பற்றி அவர்கள் ஆன் கோவிங் காமெண்டரி கொடுக்க போகிற இல்லை அது அதாவது பப்ளிக்லி கொடுக்க போகிற இல்லை ஆனால் நிச்சயமாக ப்ரைவேட்லி இப்படிப்பட்ட கன்சர்ன்ஸை வந்து தொடர்ந்து அவர்கள் 
ஆஹ் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு சொல்லிக் கொண்டு வருவார்கள் என்று நான் நம்புறேன் அதே மாதிரி ஜெனிவாலயம் அவர்கள் அந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் ஆர்வாலயம் இருக்கும் மற்றது நியூயார்க்லயும் அவர்கள் எங்களுடைய எம்பாசிடர் ரேக்லால நியூயார்க்லயும் அவர்கள் இந்த உரியங்கள் அங்கத்திய ஹை கமிஷனருக்கு சொல்வார்கள் என்று நான் நம்புறேன் தற்போது நான் நினைக்கின்றேன் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபையினுடைய அந்த திட்ட வரைவு நிறைவேற்றப்படும் பட்ட பின்னர் உங்களுடைய மீண்டும் ஒரு செவியினை எடுக்கலாம் என்று என்னென்று சொன்னால் முழுமையான பார்வையும் அதே நோக்கி இருப்பதனால் கனடிய அரசினுடைய எதிர்கால திட்டங்களோ அல்லது இலங்கை தொடர்பான நிலைப்பாடுகளோ அதன் பின்னர் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் மிகவும் பெருமதியான நேரத்தில் உண்மைகள் நிகழ்ச்சியோடு கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக சிறப்பு நன்றிகளோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி தமிழ் எல்லோருக்கும் நன்றி